மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் பேரண்ட்ஸ் திஸ் இஸ் டேனியல் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு சார் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய கோயம்புத்தூரில் ஒன் ஆஃப் த இன்ஜினியரிங் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் இன்ஜினியரிங் காலேஜில் நம்ம இருக்கிறோம் ஸ்ரீ சக்தி இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் அண்ட் டெக்னாலஜி இந்த காலேஜ் ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஒரு கல்லூரி இந்த காலேஜோட கேம்பஸ் போல தான் நம்ம இருக்கிறோம் ஸோ இந்த கேம்பஸ் எப்படி இருக்கு இந்த காலேஜோட இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எப்படி இருக்கு ஃபெசிலிட்டிஸ் எப்படி இருக்கு பிளஸ் இந்த காலேஜை பற்றி இங்கே படிக்கக்கூடிய மாணவர்களும் பெற்றோர்களும் என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத பற்றியும் தெளிவாக இதில் பார்க்க போகிறோம் பிளஸ் இந்த காலேஜில் நிறைய சென்டர் ஆஃப் எக்ஸலன்சஸ் இருக்குன்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இந்த சென்டர் ஆஃப் எக்ஸலன்சஸ் என்னென்ன இருக்கு அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் பிளஸ் இந்த காலேஜோட பிளேஸ்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் என்னென்ன இருக்கு அப்படிங்கிறத பற்றி டீட்டெயில் பார்க்க போகிறோம் அண்ட் இந்த காலேஜில் எஸ்பெஷலி வி ஆர் கோயிங் டு இன்ட்ராக் வித் ஃபேக்கல்ட்டிஸ் ஆல்சோ ஸோ ஃபேக்கல்ட்டிஸ் உடைய ஃபீட்பேக் எப்படி இருக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த காலேஜ் பற்றி என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத பற்றி எல்லாம் தெளிவாக பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்காக எக்ஸ்க்ளூசிவாக எடுக்கப்பட்ட ஒரு வீடியோ இப்போ உள்ள போய் பார்க்கலாம் கிளாஸ் ரூம்ஸ் அகாடமிக்ஸ் லெபாரட்டரிஸ் என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்கு அடிஷனலாக இந்த காலேஜில் ஒரு சேட்டலைட் ஒன் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க அந்த சேட்டலைட் லான்ச்சிங் அப்படி இருந்துச்சு பிளஸ் அதனுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையும் தகவல்களில் இந்த ஃபுல் வீடியோவில் பார்க்கலாம் இது வரைக்கும் நீங்கள் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க வாங்க போய் பார்க்கலாம் கோயம்புத்தூரில் இருக்கக்கூடிய ஸ்ரீ சக்தி இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் அண்ட் டெக்னாலஜி ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஒரு அட்டனமஸ் இன்ஸ்டியூட் இந்த காலேஜ் நேக் அக்ரடேஷனும் வாங்கியிருக்கிறாங்க அண்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் த டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் ஆர் என்பி அக்ரடேட்டட் நேக்கில் ஏ கிரேட் வாங்கின ஒரு இன்ஸ்டியூஷனாகவும் இந்த காலேஜ் இருக்கு ஸோ இந்த காலேஜோட கேம்பஸ் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறத ஃபுல்லாக நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கிடைச்ச வரைக்கும் பாருங்கள் ஸோ இப்போ நம்ம இந்த காலேஜினுடைய மெயின் பிளாக்ல இருக்கிறோம் இந்த காலேஜில் பிளேஸ்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ் பற்றியும் சில விஷயங்கள் போட்டிருக்காங்க அண்ட் லெஃப்ட் சைட்லேயும் ரைட் சைட்லேயும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பிளேஸ்ட் அந்த ஆக்டிவிட்டீஸ் அந்த ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் கூட போட்டிருக்காங்க நம்ம அதெல்லாம் கூட பார்த்தலாம் The landmark achievement, congratulations to the superstars of our placement. 2022-23 session, how many people have been placed in this session? How many people have been placed in this session? How many people have been placed in this session? How many people have been placed in this session? And the placement activities, we will go to the concerned department and go to the placement officers. We will talk about this college in the final year. How many people have been placed in this session? We will talk about this. So, if you look at the left side, there is an agriculture engineering department. So, in the department, there are many center of excellence in the department. So, let's talk about the activity here. Let's go to the department. Let's go to the HOD Zara. And the uh, faculties and the uh, matter of things are here. Plus, there is a center of excellence in the department. So, this is the HOD Zara. So, I am Daniel. So, nice to meet you, sir. Your name is sir. Dr. Ibrahim Sharif. Fine, fine, sir. Sir, I'm actually going to the college. There are agriculture engineering and there are center of excellence. There are plus one of the activities that we are doing. We are going to talk about it. Okay, sir. So, can you please elaborate uh, what is happening in agriculture engineering? Sure, sir. Sorry, sir. I'm going to talk about it. Yes. Our college is going to talk about NSing. Okay. We are going to talk about it. Okay. Every year, we are going to talk about all India IV tour. We are going to talk about it. Okay. 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 என்னை <laughs> இந்த காலேஜோட அக்ரிகல்ச்சர் இன்ஜினியரிங் டிபார்ட்மெண்ட்ஸில் கேர்ள்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பெரிய பெரிய எக்யூப்மெண்ட்ஸ் பெரிய பெரிய ஹெவி வெஹிக்கிள்ஸான ஜேசிபி டிராக்டர் இந்த மாதிரி வெஹிக்கிள்ஸ் கூட அவங்களால் ரன் பண்ண முடியுது ப்ளஸ் இந்த காலேஜில் ஆர்கானிக்காக அவங்க டெவலப் பண்ண ஒரு ஃபார்மையும் நம்ம பார்த்தோம் அந்த ஃபார்மில் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் சீடிங்லேருந்து கிராப்பிங் வரைக்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸை எல்லா விஷயங்களையும் செய்கிற அளவுக்கு ஒரு ப்ராக்டிக்கல் நாலேஜ் அவங்ககிட்ட இருக்கிறதையும் நம்மளால் பார்க்க முடிஞ்சு ஸோ இப்போ நம்ம மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங்கில் இருக்கக்கூடிய இன்ஜின் அசம்பிளி லேபில் இருக்கிறோம் ஸோ இந்த லெபாரட்டரியில் லைவ் கிளாஸஸும் போய்ட்டு இருக்கு ஸோ கிளாஸஸ் டிஸ்டர்ப் பண்ண வேணாம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜினை வந்து கட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க அதே சேம் டைம் இங்கேயும் நமக்கு வந்து இன்ஜின்ஸ் இருக்கு ஸோ இதெல்லாமே வந்து ப்ரோட்டோ டைப்பாக அங்கங்கே கட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க ஸோ கிளாஸஸ் போய்ட்டு இருக்கு ஸோ கிளாஸ் டைமில் நம்ம வந்து அவங்க டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறதுனால நம்ம இது பண்ணுறோம் ஸோ இங்கே ஒரு தண்டபர்ட் பைக்கை வந்து கட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க ரியல் டைமில் ஓடுற ஒரு பைக் நிற்குது ஸ்டூடெண்ட்ஸும் பார்த்துட்டு இருக்காங்க நம்ம உள்ளே போய் பார்க்கலாம் சார் ஹலோ சார் சார் டேனியல்
பார்த்தீங்க அப்படின்னா அங்கேயும் ஒரு பேஷ் இருக்குது ஸோ வில் கோ அண்ட் சி என்னென்ன விஷயங்கள் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறதையும் பார்க்கலாம் ஐ திங்க் இதுவும் ஒரு இன்ஜினுடைய ஒரு கட் செக்ஷன் வச்சிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இதெல்லாமே வந்து ரியல் டைமாக ஸ்டூடெண்ட்ஸும் படிக்கிறாங்க அண்ட் ஃபேக்கல்ட்டிஸும் ரியல் டைமாக எடுத்து சொல்லி கொடுத்துட்டு ஸோ இப்போ நம்ம இந்த காலேஜ் உடைய பயோ டெக்னாலஜி லெபாரட்டரியில் இருக்கிறோம் ஸோ யூஸ்வலாக நம்மளுடைய சேனலில் நீட் ஆஸ்பிரன்ஸ் நிறைய பேர் இருப்பாங்க இந்த மெடிக்கலில் சீட் கிடைக்கல அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இன்ஜினியரிங் அண்ட் இன்ஜினியரிங் வரும்போது பயோ மெடிக்கல் அது பயோ டெக்னாலஜி இந்த மாதிரி டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் அதிகமாக சூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இப்படி இருக்கும்போது இந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் என்ன மாதிரி ஆக்டிவிட்டீஸ் போயிட்டு இருக்கு அண்ட் லெபாரட்டரிஸில் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் இருக்கிறாங்க என்னென்ன விஷயங்கள் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ உள்ளே போய் உங்கள் ஃபேக்கல்ட்டிஸும் இருக்கிறாங்க நம்ம போய் இன்ட்ராக்ட் பண்ணலாம் பேசிக்லி பயோ டெக்னாலஜியில் என்னென்ன விஷயங்கள் போயிட்டு இருக்கு சார் பயோ டெக்னாலஜி ஒரு வாஸ்ட் ஃபீல்டு வெரி ஃபாஸ்ட் ஃபீல்ட் இதில் நிறைய டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கு ஸோ லைக் இண்டஸ்ட்ரியல் ஓரியன்டட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் ஹெல்த் ரிலேட்டடாக ரிசர்ச் பண்ணுறவங்க பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் அப்ராட் ஸ்டடீஸ் கிளியர் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் ரிசர்ச்சில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டடாக இருக்கு அப்படின்னா அது வெல் ஃப்ளரிஷ் பண்ணுறதுக்கு நிறைய போஸ்ட் டாக்ஸ் பொசிஷன்ஸ் எல்லாமே அட்டென்ட் பண்ணிக்கலாம் சார் ஆக்சுவலி இது ஒரு மாலிகுலர் பயாலஜி எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இப்போ ஒரு ஜெல் லோட் பண்ணுறதுக்கு ரெடி பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ தே ஐசோலேட்டட் டிஎன்ஏ ஒரு பாக்டீரியல் டிஎன்ஏ அதை லோட் பண்ண போறாங்க ஆக்சுவலி பேசிக்லி இப்போ மெடிக்கல்ல நிறைய பேர் இன்ட்ரெஸ்ட் இருப்பாங்க இஃப் மெடிக்கல்ல சீட் கிடைக்கல டாக்டர் போக முடியல அப்படிங்கும் போது வாட் யூஸ்வலி பீப்புள் வில் திங்க் திஸ் பயோ டெக்னாலஜி ஆர் பயோ மெடிக்கல் எடுக்கலாம் இஸ் இட் அ குட் சாய்ஸ் இட்ஸ் அ ஷியூர் சார் குட் சாய்ஸ் இப்போ அவன் மெடிக்கல் ட்ரை பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு பேசிக் வந்து ஹியூமன் சோர்ஸ் பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லை அதில் ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நல்லா ஏர்ன் பண்ணும் அது ஒரு சாய்ஸாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் ரிசர்ச்சில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்க ஹியூமன் சோர்ஸ் பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா ஜெனடிக்ஸ் ஒன் ஆஃப் த கோர்ஸ் ஸோ நாம் ஃபஸ்ட்டில் தேர்ட் செமஸ்டர்லேயே ஜெனடிக்ஸ் கொடுக்குறோம் அண்ட் சிக்ஸ் செமஸ்டர்ல ஜெனடிக் இன்ஜினியரிங் கொடுக்குறோம் மாலிகுலர் பயாலஜி பிடெக் முடிச்சு எம்டெக் பண்ணும்போதே ஸ்பெசிஃபைடா ரேடியாலஜி ஜெனடிக் இன்ஜினியரிங் எடுத்தா நம்ம டாக்டருக்கே அசிஸ்ட் பண்ற அளவுக்கு இருக்கலாம் வெறுப்படுத்தி என்ன <laughs> 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 ஸோ நீங்கள் எல்லாம் தேர்ட் இயரா எஸ் ஓகே ஸோ உங்களுடைய ஆம்பிஷன் என்ன எதுக்காக நீங்கள் பயோடெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணுங்க பயாலஜி இன்ட்ரெஸ்ட் ரிசர்ச் இன்ட்ரெஸ்ட் சூப்பர் ஆல் தி பெஸ்ட் இந்த காலேஜினுடைய ஃபுட் டெஸ்டிங் லெபாரட்டரிக்கும் நம்ம போயிருந்தோம் ஸோ இந்த ஃபுட் டெக்னாலஜியில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபேட் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் யூனிட் வச்சுருக்காங்க ஐசிபி ஓஎஸ் ஜிசி இந்த மாதிரி இம்போர்ட்டட் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே இந்த லேபில் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க டோட்டலாக இந்த லெபாரட்டரி எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறதுக்கு மட்டும் மூணு கோடி ரூபாய் செலவு பண்ணியிருக்கிறாங்க அண்ட் அகைன் இந்த காலேஜில் ஃபுட் டெஸ்டிங்கில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அனாலிட்டிக்கல் லேப் இருக்குது மைக்ரோபயாலஜிக்கல் லேப் இருக்குது ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபி லேப் இருக்குது முக்கியமாக வெட் லேப் அப்படிங்கிற ஒரு லேபும் இங்கே வந்து வச்சுருக்கிறாங்க இந்த மாதிரி இண்டஸ்ட்ரியல் ஓரியன்டான லெபாரட்டரிஸ் இருக்கிறதுனால மாணவர்களுக்கு இங்கே அதிகமான எக்ஸ்போஷர் கிடைக்குது நம்ம இப்போ இந்த ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறது பயோ மெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் லெபாரட்டரி இந்த லெபாரட்டரியில் பேசிக் எக்யூப்மெண்ட்ஸ்லேருந்து அட்வான்ஸ்ட் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வரைக்கும் எல்லாமே இருக்குது இசிஜி மிஷின் இருக்குது இஎம்ஜி மிஷின் இருக்குது ஃபேஸ் மேக்கர் பற்றி வச்சுருக்கிறாங்க நம்ம பாடியில் உள்ள எல்லா பார்ட்ஸ்னுடைய டெஸ்டிங் எடுப்பதற்கான எக்யூப்மெண்ட்ஸும் இங்கே இருக்குங்க இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஹியூமன்ஸ்னுடைய மாடல் இங்கே த்ரீ டி மாடலில் எல்லா ஹியூமன் பார்ட்ஸையும் வந்து டிஸ்பிளே வச்சுருக்கிறாங்க ஸோ இங்கே போன் செட்டும் கூட வச்சுருக்கிறாங்க இப்போ நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறது பயோமெடிக்கல் பிளட் டெஸ்டிங் லேப் இங்கே ஃபார்ட்டி டைப்ஸ் ஆஃப் டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கான எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இங்கே இருக்குங்க ப்ளஸ் டயலசர் யூனிட்டும் கூட இங்கே வச்சுருக்கிறாங்க அல்ட்ராசவுண்ட் ஸ்கேன் இருக்குது இசிஜி இருக்குது வென்டிலேட்டர் இருக்குது இன்ஃபேக்ட் ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கக்கூடிய எக்யூப்மெண்ட்ஸில் மெஜாரிட்டி ஆஃப் த எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இந்த லெபாரட்டரிலையும் கூட இருக்குங்க ஸோ இப்போ நம்ம சேட்டலைட் கிரவுண்ட் ஸ்டேஷனில் இருக்கிறோம் முதல் முறையாக சேட்டலைட் லான்ச் பண்ண ஒரு கல்லூரியில் அந்த காலேஜ் உடைய சேட்ட
வெளிப்படுத்தி <laughs> ஸோ இங்கே வந்து டாப்பில் பேலோட் இருக்கு அண்ட் வி ஹாவ் ஃபோர் ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் தி லான்ச் வெஹிக்கல் ஸோ இங்கே தான் வந்து நம்மளோட சேட்டலைட் யூனிட்டி சேட்டங்கிற சேட்டலைட் நம்ம லான்ச் பண்ணியிருக்கோம் இங்கே வந்து சில கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம்ஸ் இருக்கும் வித் டெடிக்கேட்டட் சாஃப்ட்வேர் டூல் இருக்கும் அதே மாதிரி மேலே நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆண்ட்ரனா சிஸ்டம்ஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த பர்பஸ் ஆஃப் த கிரவுண்ட் ஸ்டேஷன் என்னென்னு பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா சேட்டலைட்டோட நம்ம வந்து இன்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கலாம் தட் இஸ் கம்யூனிகேட் பண்ணிட்டு ட்ராக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ரியல் டைமில் வந்து வி கேன் ஏபிள் டு மானிட்டர் சார் எஸ் அதே மாதிரி வந்து அந்த ஆண்ட்ரனா சிஸ்டம்ல வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம் மேலே வந்து ட்ரான்ஸ்மிட் அண்ட் ரிசீவ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஓகே சிக்னல் ட்ரான்ஸ்மிட் ரிசீவ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ மேல வந்து யாகியோட ஸ்பெஷல் ஆண்டனான்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு பேர் யாகியோட ஆண்டனா அது டாப் ஃபுளோர் வச்சிருப்பாங்க டாப் ஃபுளோர் வச்சு வரும்போது சோ தட் இஸ் யூஸ்டு டு சென்ட் சிக்னல் அண்ட் ரிசீவ் தி சிக்னல் ஃபைன் சோ एक्चुअली ஐ ஹேவ் a question சார் என்ன परपஸ்க்காக நம்மளுடைய சேட்டலைட் அனுப்பப்பட்டது ரெண்டாவது அதனுடைய வெயிட் ஏதாவது சொல்ல முடியுமா எஸ் சார் சோ एक्चुअली இந்த சேட்டலைட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு டெக்னாலஜி டெமோன்ஸ்ட்ரேட்டர் ஒரு 3 சேட்டலைட் வந்து இன்டர் சேட்டலைட் இன்டர் சேட்டலைட் கம்யூனிகேஷன் சொல்லுவாங்க லோரா கம்யூனிகேஷன் யூஸ் பண்ணி சோ அது மூலமா வந்து அந்த கம்யூனிகேட் பண்ண சிக்னல்ஸ் நாம வந்து ரிசீவ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸ்பெசிஃபிக்கா அப்ளிகேஷன் ஸ்பெசிஃபிக்கா பண்ணனும் நாம கேமரா இன்ஸ்டால் பண்ணனும் அப்படினா அது வந்து எர்த் அப்சர்வேட்டரி இதா இருக்கும் இன்ஃபேக்ட் அந்த அமேசான் ஒன் மிஷன் வந்து அந்த மாதிரிதான மிஷன் இது தட் இஸ் எர்த் அப்சர்வேட்டரி சேட்டலைட் இருக்கும் ஃபைன் நம்மளோட இது வந்து இன்டர்செப்ட் கம்யூனிகேஷன் சொல்லுவாங்க ஓகே சார் இதோட weight பாத்தீங்கன்னா ஒரு 450 grams 450 yes ஒரு பிரைவேட் அட்டானமஸ் இன்ஜினியரிங் காலேஜ்ல சேட்டலைட் லான்ச் பண்ணி அத லைவா ட்ராக் பண்ற நிறைய விஷயங்களை இந்த கிரவுண்ட் ஸ்டேஷன்ல பார்த்தோம் ஸோ இந்த கல்லூரியில் இது மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் நிறைய சென்டர் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நான் உங்களுக்கு முன்னமே சொன்ன மாதிரி இந்த காலேஜில் பிளேஸ்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ் எப்படி போயிட்டு இருக்கு ப்ளஸ் இந்த கல்லூரியில் என்ன ஏதாவது ஸ்காலர்ஷிப் ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம் இருக்கு அப்படிங்கிறதெல்லாம் இந்த காலேஜினுடைய டீன் சாரை டேரக்டாக பார்த்து நம்ம பேசி தெரிஞ்சுக்கலாம் ஹலோ சார் குட் ஈவினிங் குட் ஈவினிங் சார் சார் ஸ்ரீ சக்தி இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் அண்ட் டெக்னாலஜி இன்னைக்கு காலையிலேருந்து இவ்வளோ நேரமாக இந்த கேம்பஸ் ஃபுல்லாக சுற்றி பார்த்தேன் நிறைய விஷயங்களை பார்த்தேன் ஸோ இந்த கல்லூரியினுடைய டீனா நீங்க இந்த கல்லூரியை பத்தி உங்களுடைய வார்த்தைகள் என்ன அப்படின்னு உங்ககிட்ட இருந்து சில விஷயங்களை நான் கேட்கணும்னு நினைக்கிறேன் இந்த கல்லூரி எப்போ ஆரம்பிக்கப்பட்டது சார் இந்த காலேஜ் வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் ஆரம்பிச்சதுங்க ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் எங்கள் சேர்மன் சார் வந்து டாக்டர் எஸ் தங்கவேலு எஸ் ஒரு எஜுகேஷன் லிஸ்ட்டுங்க எஸ் என்ன மோட்டிவ்ல ஆரம்பித்தாங்க அப்படின்னா இன்ஜினியரிங் காலேஜில் படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கம்பல்சரி ப்ராக்டிக்கலாக புரிஞ்சு தான் படிக்கணும் ப்ராக்டிக்கல் லேர்னிங் இருக்கணும் எந்த ஒரு விஷயத்தையும் அப்படியே மனப்பாடம் பண்ணக்கூடாது லேர்ன் பண்ணுறதுக்கு அவங்க லேபில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி தான் படிக்கணும் ஸோ லேர்னிங் பை டூயிங் அப்படிங்கிற மாதிரி கான்செப்டில் ஆரம்பிச்சது நம்ம கார்பரேட் விஷன் என்ன பண்ணால் பவரிங் பை யூத் எம்பவரிங் த நேஷன் எஸ் நான் வரும்போது அந்த எம்பலமில் பார்த்தேன் நம்ம ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் காலேஜ் ஆரம்பிக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா காலேஜோட ஒரு வருஷத்து அப்ரூவ்டு இன்டேக் அப்படிங்கிறது இரநூத்தி நாற்பதுங்க இரநூத்தி நாற்பது இரநூத்தி நாற்பது இப்போது இந்த கரண்ட் அகாடமிக்கல் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி முன்னூத்தி இருபது அப்ரூவ்டு இன்டேக் முன்னூத்தி இருபது சிங்கிள் இயர் சிங்கிள் இயர் அப்ரூவ்டு இன்டேக் பர் இயர் வந்து உங்களுக்கு தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் டுவெண்ட்டி ஸோ இந்த கல்லூரி ஆயிரத்தி முந்நூத்தி இருபது மாணவர்கள் ஒவ்வொரு ஆண்டும் சேர்றாங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் எத்தனை டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கு சார் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அண்டர் கிராஜுவேட் ப்ரோக்ராம் அப்படின்னா பதிமூணு கோர்சஸ் இருக்கு போஸ்ட் கிராஜுவேட் வந்து ஒரு ஃபைவ் கோர்சஸ் இருக்கு எஸ் பிஹெச்டி ஒரு சிக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கு இந்த அண்டர் கிராஜுவேட்ல இந்த தேர்ட்டீன் பிரான்சஸ்ல எவ்வளவு டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் எம்பி அக்ரடேட்டடா என்பிஏ பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டிபார்ட்மெண்ட் வந்து நம்ம எம்பிஏ அக்ரிடேட்டு எயிட்டி பர்சன்ட் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இப்போ வாங்கியிருக்கோம் பட் இனிஷியலாக எப்போ வாங்கணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு காலேஜ் ஆரம்பிச்சு ரெண்டாயிரத்தி ஆறு மாதம் ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் நம்ம வந்து காலேஜ் ஆரம்பிச்ச போது ஆரம்பிச்சு எட்டு வருஷத்தில் எயிட் இயர்ஸில் வந்து நம்ம எம்பிஏ அக்ரிடேஷன் வாங்கணும் இப்போ அந்த டைமில் பார்த்தீங்கன்னா ஈவன் ஓவரால் இந்தியாவில்
இப்போ எவ்ரி இயர் பார்த்தீங்கன்னா அண்ணா யூனிவர்சிட்டியோட அஃபிலியேஷன் ஒவ்வொரு காலேஜுக்கும் போய் பிசிக்கல் இன்ஸ்பெக்ஷன் போய் அதில் அவங்களோட இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் மற்ற ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு ஃபேக்கல் ஸ்டூடெண்ட் எல்லாம் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு அக்ரிடேஷன் கொடுப்பாங்க இந்த வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஓவரால் ஒரு லெவன் செல்ஃப் அண்ட்ஸ் இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ்க்கு அது விசிட் போகாமே பிசிக்கல் விசிட் போகாமே அக்ரிடேஷன் கொடுத்தாங்க அது எதை பேஸ் பண்ணி கொடுத்தாங்க அப்படின்னா எவ்வளவு நம்பர் ஆஃப் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் வந்து என்பி அக்ரிடேஷன் இருக்குது எவ்வளவு பிளேஸ்மெண்ட் எவ்வளவு அட்மிஷன்ஸ் ஆயிருக்குது அப்படிங்கிற பேராமீட்டர் வச்சு இப்ப கொடுக்கறப்போ நம்ம காலேஜ் அந்த லெவன் காலேஜ்ல ஸ்ரீ சக்தி ஒன்னாம அந்த காலேஜ் இன்ஸ்பெக்ஷன் இல்லாம பிசிக்கல் இன்ஸ்பெக்ஷன் இல்லாம இந்த வருஷம் நம்மளுக்கு அப்ளேஷன் கொடுத்துருக்காங்க தமிழ்நாட்டுல பிசிக்கல் இன்ஸ்பெக்ஷன் இல்லாம அப்ளேஷன் வாங்கின ஒரு கல்லூரிகள் நம்மளுடைய ஸ்ரீ சக்தி ஆமாங்க கரெக்ட் கரெக்ட் ஒரு <laughs> எஸ்பெஷலி ஒரு சில டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் போகும்போது அங்கே நிறைய சென்டர் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ் வச்சு ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கே நிறைய ஃபவுண்டேஷன்ஸ் கொடுத்து இது பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது இந்த கல்லூரியினுடைய பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் எப்படி இருக்கு சார் வாட் அபவுட் த பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் பிளேஸ்மெண்ட் மேபி ஃபைனல் இயர் படிச்சு முடிச்சுட்டு போனவங்க ப்ளஸ் இந்த வருஷம் படிச்சுட்டு இருக்கிறவங்க யாராவது பிளேஸ் ஆகிருக்காங்களா அந்த ஸ்டேட்டஸ் ஏதாவது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு பாஸ் அவுட்ல பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அறுநூத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பிளேஸ்மெண்ட் வேணும்னு கேட்டிருந்தாங்க ஓகே சார் இப்ப எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் பிளேஸ் ஆகி ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இப்ப யாருமே லெப்ட் அவுட் கிடையாது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பிளேஸ்மெண்ட் ஆயிருக்காங்க ஆயிட்டு இப்ப என்ன நூத்தி அறுபத்தி அஞ்சு கம்பெனி உள்ள வந்திருக்காங்க இப்ப உங்களுக்கு ரெக்ரூட் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் கம்பெனிஸுங்க மோஸ்ட் ஆஃப் த கம்பெனிஸ் வந்து ப்ராடக்ட் பேஸ்ட் கம்பெனி ஓகே இப்ப டாப் சேலரின்னு பாத்தீங்கன்னா எயிட்டி லேக்ஸ் பெர் இயர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுல பிளேஸ் ஆகி வெளியே போன பசங்களா இதுக்குள்ள ஹையஸ்ட் சேலரி ஹைப்ரோஜின் சொல்லி ஒரு கம்பெனி உங்களுக்கு எயிட்டீன் லேக்ஸ் கொடுத்தாங்க பட் ஆவரேஜ் சேலரி அக்ராஸ் எல்லா எடுத்து போட்டீங்கன்னா ஒரு அறுநூத்தி ஐம்பது எடுத்து ஆவரேஜ் நம்ம போட்டோம் ஆவரேஜ் சேலரி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு செவன் லேக்ஸ் பெர் இயர் ஓகே அந்த மாதிரி கொடுத்துருங்க சரி சரி இப்போ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர்ல இப்போ ஃபைனல் இயர் போற பசங்களுக்கு ஆல்ரெடி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு த்ரீ நாட் எயிட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பிளேஸ் ஆயிட்டாங்க எஸ் த்ரீ நாட் எயிட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆல்ரெடி பிளேஸ் ஆயிட்டாங்க சிக்ஸ்டி செவன் கம்பெனிஸ் ஆல்ரெடி உள்ள விசிட் பண்ணிருக்காங்க வந்திருக்காங்க அதுல இனி ஆர்பிட் சொல்லி ஒரு கம்பெனி அவங்க வந்து டுவெண்ட்டி லேக்ஸ் ஹையஸ்ட் பேக்கேஜ் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ அந்த பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் ஹை பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது நிறைய இடங்களில் மாணவர்கள் வந்து இந்த அக்ரிகல்ச்சர் இன்ஜினியரிங் பயோடெக்னாலஜி பயோமெடிக்கல் இந்த மாதிரி டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் படிச்சுட்டு எங்கே போய் வேலைக்கு போகலாம் அப்படிங்கிறது வந்து இன்னும் இடம் ஒரு இனம் புரியாத ஒரு கேள்வியாகவே நிறைய பெற்றோர்களுக்கு இருக்கு எஸ்பெஷலி ஸோ அந்த மாதிரி டிபார்ட்மெண்ட்ஸில் என்ன மாதிரி ஆக்டிவிட்டிஸ் என்ன மாதிரி கம்பெனிஸோட நம்ம இது பண்ணுறோம் அந்த மாதிரி ஏதாவது எஸ்பெஷலி அந்த கோர் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் நம்ம என்ன ஸ்பெசிஃபிக்காக பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் இயர் உள்ள வரும்போது அவங்களுக்கு ஒரு ஒரு செமஸ்டருக்கு ஒரு தொண்ணூறு நாள் ஒர்க் பண்றோம் அப்படின்னா ஆக்சுவல் டூ நைன்டி ஒர்க்கிங் டேஸ் ஒரு செமஸ்டருக்கு வந்து நைன்டி ஒர்க்கிங் டேஸ் அந்த நைன்டி ஒர்க்கிங் டேஸ்ல சிக்ஸ்டி டேஸ் வந்து காலேஜ்லயும் ஒரு தேர்ட்டி டேஸ் இண்டஸ்ட்ரியிலும் ஆமா அந்த மாதிரி பண்றோம் அப்ப அந்த தேர்ட்டி டேஸ் அப்படிங்கிறது என்னன்னா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா என்ன அந்த செமஸ்டர்ல என்ன சப்ஜெக்ட்ஸ் படிக்கிறாங்களோ அந்த சப்ஜெக்ட் ஏன் படிக்கணும் இண்டஸ்ட்ரியில எந்த லெவல் அதை யூஸ் பண்றாங்க அப்படிங்கறதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டு புரிதலுக்கு அப்புறம் அவங்க படிக்கிறப்போ அந்த அவனோட அந்த பெரிய கான்செப்ட வந்து இன்னும் பெட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியுது கம்பெனிஸ் ஃபைனல் இயர்ல கம்பெனிஸ் போறப்போ நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடியும் அதனால ஹை பேக்கேஜஸ் கம்பெனிஸுக்கு போறாங்க நம்ம அதை என்ன ப்ரோக்ராம் சொல்றோமோ சாண்ட்விச் ப்ரோக்ராம் சொல்றோம் சாண்ட்விச் ப்ரோக்ராம் இந்த அட்டனமஸ் ஸ்டேட்டஸ் பத்தி சொல்லிட்டு இருக்கும்போது ஐ வாஸ் வென் வாஸ் டிஸ்கசிங் வித் ஃபேக்கல்டிஸ் அவங்க ஒரு முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் ஒன்று சொன்னாங்க அதாவது அட்டனமஸ் ஸ்டேட்டஸ் வாங்கும்போது பொதுவாக நானும் இதே டீச்சிங் ஃபீல்ட்ல இருந்ததுனால ஒன்ஸ் ஒரு வருஷம் ஒரு அட்டனமஸ் வந்துச்சு அப்படின்னா அந்த இயர்ல இருக்கிற மாணவர்களுக்கு மட்டும்தான் அந்த அட்டனமஸ் ஸ்டேட்டஸ் உள்ள போறாங்க நம்மளுடைய கல்லூரியில் அந்த மாதிரி இல்லை வி ஹவ் காட் அ டிஃப்ரெண்ட் அட்டனமஸ் ஸ்டேட்டஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பேஜ் வந்துச்சு அதை பற்றி ஒரு கிளாரிட்டி வே
இன்னும் ஒரு சின்ன இது விஷயம் கேட்கணும் சார் ஏன்னா நம்மளுடைய சேனல் பார்க்கக்கூடிய நிறைய மாணவர்களும் பெற்றோர்களும் நல்ல படித்த மாணவர்கள் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க இதுல அவங்களுடைய பினான்சியல் சுச்சுவேஷன் காரணமா நிறைய பேர்னால பொதுவா இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ் பிரைவேட் காலேஜஸ் அட்டனமஸ் காலேஜஸ் போயிட்டாலே லட்சக்கணக்கில் ஃபீஸுங்கிறது ஒரு இதா இருக்குது பேச்சா இருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி பணம் அதிகமா செலவு பண்ண முடியல ஆனா எட்ட நல்ல மார்க் இருக்கு அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கு ஒருவேளை நம்மளுடைய சேனல் பார்க்கக்கூடிய மாணவர்களா இருக்கலாம் அல்லது நமக்கு தெரிந்த மாணவர்கள் இருக்கலாம் இல்ல வேற யாராவது கூட இருக்கலாம் அவங்களுக்கு இஸ் தேர் எனி ஸ்காலர்ஷிப் ப்ரோக்ராம் அவைலபிள் இன் ஸ்ரீ சக்தி ஸ்காலர்ஷிப் ப்ரோக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கேட்டகரியில் நம்ம தரும் அகடமிக்ஸ் ஒன்று தரும் இன்னொன்று வந்து ஸ்போர்ட்ஸில் நல்ல பெர்ஃபார்மன்ஸ் நல்ல ரெக்கார்டு வச்சுருக்கிற நல்ல பெர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு நம்ம வந்து ஸ்காலர்ஷிப் தரும் எது வரைக்கும் தரோம் அப்படின்னா போத் மெரிட் அண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் ஸ்காலர்ஷிப் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நல்ல கட் ஆஃப் ஹை கட் ஆஃப் ஒன் நைன்டி ஃபைவ் அண்ட் அபோ காலேஜோட ஃபீஸ் கம்ப்ளீட்டாக ஃப்ரீ பண்ணிடுறோம் காலேஜ் ஃபீஸ் வந்து கம்ப்ளீட்டாக கட்ட தேவையில்லை அப்புறம் ஹாஸ்டல் இருக்காங்க அல்லது சப்போஸ் வெளி பசங்கன்னா ஹாஸ்டல் இருப்பாங்க அந்த ஹாஸ்டல் ஃபீஸும் கம்ப்ளீட்டாக கட்ட தேவையில்ல ஃபோர் இயர்ஸுக்குமே அவங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக ஃபோர் இயர்ஸும் அவங்களுக்கு ஃப்ரீ எஜுகேஷன் தரும் ஸோ ஒன் நைன்டி ஃபைவ் அண்ட் அபோ எடுத்தா ஒன் நைன்டி கட் ஆஃப் எடுத்தாங்க அப்படின்னா காலேஜ் ஃபீஸ் மட்டும் வேவ் ஆஃப் பண்ணிக்கிறோம் ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட் ஃபீஸ் அந்த மினிமம் ஃபீஸ் அந்த அவங்க கட்டுற மாதிரி இருக்கும் இந்த மாதிரி அந்த கட் ஆஃப் பேஸ் பண்ணி நல்லா படிக்கிற மாணவர்கள் ஏழை மாணவர்கள் இருக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு நம்ம மெரிட் ஸ்காலர்ஷிப் தரும் இல்ல நம்ம என்னால அகடமிக் வயசு என்னால பெருசா பண்ண முடியல ஸ்போர்ட்ஸ் நம்ம வந்து ரொம்ப ஸ்பெசிபிக்கா இருக்கேன் எனக்கு நல்ல கேம் இருக்கு ஒரு நேஷனல் லெவல்ல நான் ரெப்ரசன்ட் பண்ணிருக்கிறேன் அவரு ஒரு ஸ்டேட் லெவல்ல ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவல்ல ஒரு ஜோன் லெவல்ல இது மாதிரி அவார்ட் வின்னர்ஸ்க்கு மெடலிஸ்டுக்கு பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு போர் இயர்ஸ் நான் சொல்லிட்டு போர் இயர்ஸ்மே கம்ப்ளீட்டா அவங்களுக்கு ஃப்ரீ எஜுகேஷன் தரும் இது வந்து மெரிட்ல வர மாணவர்களுக்கும் விளையாட்டுல நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ற மாணவர்களுக்கும் ஒரு ஊக்கம் அளிக்கிற மாதிரி பண்றோம் சூப்பர் சூப்பர் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் இது உண்மையாகவே பாராட்டக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் மேபி நம்மளுடைய சேனல் பார்க்கக்கூடிய மாணவர்கள் பெற்றோர்கள் யாராவது இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய மதிப்பெண்கள் கட் ஆஃப் மார்க் ஒரு ஒன் நைன்டி ஃபைவ் ப்ளஸ்ல இருக்கீங்க அது ஒன் நைன்டி ப்ளஸ்ல இருக்கீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரியான ஸ்காலர்ஷிப் ப்ரோக்ராம்ஸை நீங்கள் வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்காக எடுக்கப்பட்ட ஒரு வீடியோ ஆசிரியரன் ஒரு நாள் அப்படிங்கிற ஒரு தலைப்பில் நம்ம ஒரு சில கல்லூரிகள் நம்ம பார்த்துட்டே வரும் ஸோ இன்னைக்கு முதல்ல நம்ம இந்த ஸ்ரீ சக்தி இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் அண்ட் டெக்னாலஜி கோயம்புத்தூரில் இருக்கக்கூடிய இந்த கல்லூரியை பார்த்துருக்கோம் இது ஒரு அட்டனமஸ் கல்லூரி இந்த காலேஜ் கேம்பஸ் எல்லாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிரயோஜனமாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதே மாதிரி வேற ஏதாவது கல்லூரிகளை விசிட் பண்ணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கீழே கமெண்ட் செக்ஷனை டைப் பண்ணுங்க அண்ட் இது வரைக்கும் நீங்கள் நம்மளுடைய சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் பார்த்துட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க உங்களுடைய வாட்ஸ்அப் டெலிகிராம் சேனல் லிங்க்ஸ் எல்லாம் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் அதுலேயும் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இந்த இன்ஜினியரிங் கவுன்சிலிங் ரிலேட்டட் உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகள் சந்தேகங்கள் இருக்கு நிறைய மாணவர்கள் நம்மளுடைய சேனல்ல மருத்துவம் படிப்பு கூடிய மாணவர்களும் இருக்கிறீங்க ஒருவேளை மெடிக்கல்ல சீட்டு கிடைக்கல இன்ஜினியரிங் போலாமா அப்படிங்கிற ஒரு மைண்ட் செட்லயும் நீங்க இருப்பீங்க அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கும் பிரயோஜனமா இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நம்ம இன்ஜினியரிங் ரிலேட்டடாகவும் நம்ம நிறைய வீடியோஸ் போயிட்டே வரும் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிரயோஜனமா இருந்துச்சு அப்படின்னா மறக்காம இந்த வீடியோ உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க ஆல் ஓவர் பஸ் அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் நம்மளுடைய வீடியோ பார்க்குற எல்லா மாணவர்களுக்கும் அவங்க விரும்பண பொறியியல் படிப்பு அவங்களுக்கு கிடைக்கணும்னு சொல்லி உங்களுக்கு நான் ப்ரே பண்ணிக்கிறேன் ஆல் ஓவர் பெஸ்ட்